നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്തൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈതു ഇന്ന് സത്തൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുരുമുളക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു രസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പെപ്പർ രസം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പലർക്കും ജലദോഷവും തൊണ്ടയടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷവും തൊണ്ടയടപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തെ ഈ പെപ്പർ രസം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും കാരണം കുരുമുളക് ഇതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെപ്പർ രസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിതൊന്നും ഇരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു മസാല മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഔഷധ ഫലമാണിത് അപ്പോൾ അതാ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുരുമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം ഇല്ലേ ആ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എന്നുള്ള കണക്കിൽ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല പൊടിയായിട്ടൊന്നും പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തരതെറുപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളകും ജീരകവും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പൊടിയായിട്ടല്ല കുറച്ച് തരതെറുപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ പൊറിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതേ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാടൊന്ന് ചതച്ച പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വഴട്ടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഇടാം ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുളിയാണ് അപ്പോൾ പുളി ഏകദേശം ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി വെള്ളം നമുക്കിതിന് വേണം ഏകദേശം ഇത്ര പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള മസാലയും പുളിവെള്ളവും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെപ്പർ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അവസരത്തിൽ ഞാനത് ഇട്ടുപോയി ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതാ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെപ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുരുമുളകും ജീരകവും അതേപോലെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഈ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം കൂട്ടുമുളകൊക്കെ ചൂടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമ
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രസത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം രസം ഒരുപാട് നേരം തിളക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാതയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിയില ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ രസം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ രസം അതായത് കുരുമുളക് രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഒരിക്കലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ച് നോക്കുക ഉണ്ടയടപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ പല തവണയായിട്ട് ഈ രസം ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽസ് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം